Previously. 노래 잘 부르는 게 대수가 아니다. 저분들한테 보여드리자 이 부분에서. 우리가 누군지 보여주자. 아들이라고 불러주신다면 아들이 되어드리겠습니다. 나는 마이크를 내리고 있는데 왜 노래가 나가지? 미치겠다. 나랑 비슷한 사람은 없을 거야라는 말을 못 가지는 거야 그냥. 예를 들면 엘튼 존을 듣고 엘튼 존이 좋았으면 당연히 비틀즈를 들어야겠고 뭐 그렇게 해서 뻗어 나갔던 것 같아. 멤버인 도영님 같은 경우에는 한 번도 싸운 적 없이. 아니요 한 번도 안 싸운 적 없이 <웃음> 가고 있는데 뮤비도 엄청 잔나비 나온 거예요 그래서 네. 본인들이 나온 것도 그렇고 사랑해요 뜨겁게 제가 이제 정은이 오시기 전에 오프닝에서 살짝 고백을 한바 있는데 원래는 잔나비의 잘 알려진 네. 노래들을 즐겨 듣고 흥얼거리고 그런 수준이었는데 이번 인터뷰를 준비하면서 찐팬으로 거듭나는 과정에 있는 것 같아요 그렇게 된 비결이 정우님이 조언하신 대로 앨범의 첫 곡부터 마지막 곡까지 이렇게 순서대로 들어보라고 해서 그렇게 했더니 같은 노래인데 더 좋게 느껴지는 거예요 한곡한곡 한곡 듣는 것보다는 이렇게 큐레이션이라고 그래야 되나? 어. 큐레이팅을 어. 내가 만들어 놓은 곡들을 그래도 사람들이 순서대로 오마카세 하듯이 이렇게 만들어 드리면 어떨까라는 생각을 해서 그거에 공을 엄청 많이 들이거든요 음. 큐레이팅이라는 얘기를 하시니까 그딱 이해가 되네요. 그러니까 어떤 작품도 어떤 공간에서 어떤 순서대로 봤을 때그 작품이 좋은지 하는 게 느껴지는 것처럼 미술이요. 음악도 그렇다는 얘기시네요. 네, 그런 재미 때문에 음. 음악을 들을 때 항상 앨범 단위로 듣는 것 같아요. 음. 만들 때도 그렇게 만들기도 하고. 새로운 아침이 반짝이는 사실 이제 요즘 시대가 음악을 디지털 음원으로 소비하는 시대다 보니까 이렇게 앨범을 컨셉을 잡아서 이렇게 스토리텔링을 해서 기승전결로 이렇게 만들어서 내는 그런 행위 자체가 네. 좀 레트로이다. 음. 그래서 이렇게 시대를 거스르는 행보를 계속 해 나가실 계획인지 여쭤보고 싶습니다. 이게 시대를 거스르는 일이라기보다는 음. 조금 거창하게 말해서 공들여서 만든 앨범 단위가 음. 시대에. 결과물로 나올 수 있지 않을까라는 믿음으로 만들고 있는 것 같아요. 음. 차별화 네, 차별화 할수 있겠네요. 네, 그렇다면 사집은 네. 언제 나옵니까? 사집은 내년쯤에 나올 것 같아요. 어, 내년 지금 작업을 하고 계세요? 내후년? 아직은 근데 뭐 말할 수 있는 단계도 또 아니어서. 음. 하지만 역시 또 잔나비 다운 컨셉을 가지고 네, 네, 기승전결이 컨셉. 있는 어, 흥미진진한, 그거, 네, 흥미진진한 스토리텔링 앨범이, 앨범이 되겠죠? 네. 네. 기대하겠습니다. 감사합니다. <웃음> 그리고 비틀즈랑 퀸을 밴드로서 이제 많이 동경했다고 네. 하셨는데 제가 그 얘기를 보고서 듣다 보니까 코러스를 활용한 곡이 굉장히 많은 거예요. 네. 그 정말 그 퀸의 보헤미안 랩소디를 연상하게 하는 웅장한 곡의 전개와 그걸 뒷받침하는 코러스의 삽입 네. 이 들어간 곡들이 꽤 제가 많이 발견해서 실제로 좀 그런 그 퀸이나 비틀즈를 오마주하는 그런 측면이 있는지 그런 곡들에서는 궁금해졌어요. 어. 사실 그두 밴드만의 영향이라고 하기에는 하긴 어렵지만 네. 왜냐하면 저 제가 좋아하는 70년대 프로그레시브 로그 음악이나 그리고 챔버 팝이라는 장르, 로그 음악 장르인데 음. 그런 현악기 오케스트라나 음. 뭐 콰이어들을 음. 활용해서 하는 음. 락 음악 장르예요. 근데 음. 그런 장르의 영향을 많이 받아서 음. 있는 것 같아요. 근데 특히나 그 비틀즈 같은 경우에는 엄청 많이 영향을 받았죠. 음. 한 그룹의 음악만 들을 수 있다라고 하면 당연히 비틀즈 음악을 들을 수 있어. 
들을 정도로 음. 엄청나게 영향을 많이 받았어요. 음. 그렇다면 그룹 사운드 잔나비의 꿈도 그렇게 비틀즈처럼 두고 두고 이렇게 막 이렇게 크게 세대 차이가 나는 사람들한테도 네. 사랑받을 수 있는 고전으로 남는 것인가요? 네, 저의 꿈은 그렇습니다. 아 그러세요? 음, 20년, 30년, 40년, 50년 후에 어떤 젊은이가 어나이 밴드 너무 좋아. 네. 비틀즈 음악을 챙겨 듣듯이 그러, 그런 밴드로 남고 싶으신 거죠? 네. 사람들한테 그렇게 음. 남고 싶어요. 음. 우리가 이제 간간히 좀 곡에 대한 그런 얘기들을 나눴는데 네. 곡에 대한 설명을 해주시는 게 저는 제일 재밌어서 팬 여러분들도 그렇지 않으실까 해서 네. 곡에 대한 또 질문을 좀몇 가지 드려보고 싶어요. 잔나비에게 제일 고마운 곡은? 뜨거운 여름밤은 가고 남은 건 볼품 없지만 그 노래가 제일 그래도 제일 고맙고 기특한 것 같아요. 음. 2016년도에 나온 앨범인데 음. 오랫동안 되게 꾸준하게 저희를 알려줬던 것 같아요. 그래서 이 집을 만들 힘을 저희한테 줬고 음. 이 집에서는 주저한 연인들이 위해가 음. 나왔으니까 음. 그게 나오기까지 우리가 활동을 조금 더 재밌고 편안하게 할수 있게 버틸 큰, 수 있게 해준 큰 거. 힘이 됐어요. 이 노래가 사랑을 받고 있다는 음. 그 사실 하나만으로 음. 엄청 신났었거든요. 그때. 음. 그랬을 것 같아요. 네. 그, 음. 그, 그 힘으로 사실 이집 작업을 음. 엄청 자신감 있게 했었거든요. 음. 가장 만드는데 좀 힘이 들었던 곡이 있을까요? 3집에 수록되어 음. 있는 곡들 전부 다 만드는데 너무 힘이 들었어요. 너무 힘이 들었어요. 네, 그때는 음. 하고 왜 그랬을까요? 싶어, 하고 싶었던 이야기도 너무 많았고 많고. 보여주고 싶었던 것도 너무 많았고 음. 그러다 보니까 스스로를 힘들게 해서 음. 만들었던 것 같아요. 음. 3집의 곡들은. 음. 그만큼 또 팬들은 너무 좋아하셨잖아요. 네, 그게 제가 느끼기엔 다 만들고 제가 느끼기에는 아, 이 앨범은 힘이 많이 들어갔다라고 음. 느꼈었거든요. 근데 팬분들이 느끼기에는 음. 좋게 봐주시니까 뭘, 음. 뭘 하든 음. 정성이 많이 들어갔다라고 느꼈었던 음. 것 같아요. 그래서 음. 더 아껴주시는 것 같아요. 그 앨범을. 음. 음. 별명이 굉장히 많으신데 아, 네. 최 부장님 막 이런 것도 있더라고요. <웃음> 네. 그거는 콘서트를 가봐야 이해할 수 있겠죠? <웃음> 그리고 최또울이라는 별명이 있으셔서 네, 맞아요. 잘 우신다고 네. 그러면 부르면서 제일 많이 울었던 노래는 뭔가요? 꿈과 어, 책과 힘과 벽인 아. 것 같아요. 꿈과 책과 힘과 벽 사이를 눈치 보기에 바쁜 나날들 힘들 때 쓰셨어요 이 노래를? 그래서 그러신가요? 네 맞아요. 음. 제일 제가 생각할 때는 그때 왜 그렇게 힘들었지 싶을, 싶긴 한데 지금 음. 생각하면 은 그때 당시에는 너무 힘들었던 었것 같아요. 음. 그래서 그때 썼던 곡이어서 그런지 그 가사를 쓸 때랑 그 가사 한 구절 한 줄을 생각해냈을 때 그때 장면들이 그대로 떠올라서 근데 요새는 옛날만큼 잘안 우신다던데요? 팬들이? 네, 요즘은 계속 막 울컥울컥은 하는데 음. 필사적으로 좀 참는 거예요. 다른 생각으로 돌리면서 좀 참, 참아요. 네. 너무 많이 울었어요, 무대 위에서. <웃음> 이제 울만큼 네. 울었다. 네, 너무 많이 울고 자꾸 그런 건안 좋은 것 같아요. 그래서. 안 좋은 것 같아서. 네, 조금 또 밝게 그, 웃고. 음, 밝게 웃는 것도 좋아하시지만 또 그런 솔직한 감정의 표현을 사랑하는 팬들도 있어서. 음. 근데 제 스스로가 조금 별로 아, 아닌, 아닌 것 같아요. 것 같아요. 네, 음. 자꾸. 네. 앞으로는 그러면 무대에서 울지 않겠다. 그러려고 노력을 하려고 요 <웃음> 네, 여러 아티스트들하고 콜라보 작업도 꾸준히 많이 해 오셨잖아요. 네. 그리고 2년 전엔가인 코드 크루스트랑 네, 사이먼 도미닉이랑 같이 사라지는 모든 것들에게 함께 하기도 하셨는데. 정우님에게 콜라보란 무엇인가요? 어떤 의미인가요? 콜라보라는 게 음. 사실. 혼자만 음악 작업을 하다가 음. 누군가랑 피드백을 주고받고 그렇게 음악을 만들어 나간다는 것 자체가 안 하던 일이다 보니까 음. 그 결과물이 어떻고 방향성이 어떻든 간에 재미는 있는 것 같아요. 음. 이문세 님이나 아니면 악뮤하고도 저는 악뮤션의 팬이에요. 
뭐 지금의 모습 악뮤는 천재라고 생각하십니까? 막간질문 악뮤요? <웃음> 잔나비 팬들은 정우님의 음악과 가사를 들으면 천재라는 확신을 드신다고 하는데 대한민국에는 몇 명이 없어야 되는 게 맞잖아요 천재라는 거는 그만큼 빡빡한 기준이 음. 적용이 돼야 된다고 생각해요 저는 음. 뭐라고 스스로 생각하세요? 본인은? 영재? <웃음> 영재 정도는 된다 <웃음> 천재는 아니고 영재쯤은 된다 악뮤는 천재라고 생각하십니까? 막간 질문 악뮤요? <웃음> 네, 아까 천재는 굉장히 천재적인 것 같아요 천재적이다 네. 음. 천재적인 음. 것 같아요 네. 저도 동의합니다 네. 네. 그래서 되게 좋아했었거든요 그래서 음. 곡을 썼는데 가사랑 이런 게 음. 악동뮤지션 같은 거예요. 음. 그래서 수연이한테 부탁을 했어요. 한번 꼭 내가 콜라보를 해보고 싶다. 이런 아티스트는 혹시 있나요? 늘 하는 이야기지만 김창원 선생님하고 제가 쓴 가사, 아. 제가 쓴 곡으로 김창원 선생님하고 노래를 한번 불러보고 싶은 게 꿈이에요. 너무 좋을 것 같아요. 네. 그 만나보신 적 있으세요? 네. 이런 제안을 혹시 해보신 적은? 제안은 아직 못 드려봤어요. 근데 아. 아직 그런 곡을 못 만나서 아. 그런 곡이 나타나면 꼭 한번 선생님한테 같이 불러주세요 라고 이야기하고 싶어요. 늙은 개라는 노래 있잖아요. 아, 네. 저는 그 노래 들으면서 산울림 생각이 많이 났거든요. 네. 늙은 게야 늙은 게야 디아볼레 소파 위로 일곱 살 작은 나를 무찌르던 일을 보여줘 선생님 앞에서 한번 불렀던 걸로 기억하는데 그 노래를 한번 뭐라 그러셨어요? 자리였었나? <웃음> 되게 어. 귀여워하셨던 기억이 있어요. 아 그래요? 음, 제가 산울림 이만큼 좋아해요 라면서 네. 불러, 부르셨던 거예요. 네. 음, 두 분의 콜라보도 꼭 성사되기 바랍니다. 네, 너무 기대할게요. 자 마지막으로 팬 여러분들 질문 대신 물어봐 드리겠습니다. BBO, YO, MMX님 잔나비는 콘서트가 정말 좋은데 콘서트 DVD 발매할 생각은 없으시냐고 물어보시네요. 어, 이번 콘서트 같은 경우에는 음. 저희가 우선은 데이터베이스용으로 모든 공연의 음. 모든 장면들은 다 촬영팀하고 동원해서 찍고 있거든요. 음, 음. 근데 이걸 어떻게 편집을 하느냐에 따라서 음. 뭐 DVD로 나올 수도 있고 음. 뭐, 뭐 어떻게 나올지 모르겠지만 그래도 음. 깊은 소식을 찾아뵙지 않을까 생각합니다. 아, 기대를 해봐도 좋겠네요. 네. 네. 그 다음 ITSMESR03님 음악 작업할 때내 안에 소년을 꺼내본다고 하셨는데 어떻게 이렇게 오랜 시간 동안 그 소년과 공존할 수 있는지 어른이 되려는 나와 충돌한 적은 없는지 여쭤보셨어요. 많이 충돌은 하는 것 같아요. 음. 일적인 거에 대해서 음. 이제 사람들하고 이야기를 나눌 때 근데 음. 제가 생각하는 이상이나 뭐 그런 거랑은 음. 너무 다르니까 현실 자체가. 음. 근데 그럴 때마다 이제 저희 형이나 뭐 도영이나 음. 저를 잘 지켜주는 편이에요. 그런 부분들에 음. 있어서. 소년으로 남을 수 있도록? 네. 그, 다른 분들이 어른 역할을 하나요? 그쵸. 음. 네, 저는 그런 부분은 그냥 계속 철없을 수 있고 그냥 음. 철없는 생각, 망상 음. 계속 그냥 꿈을 꿀수 있고 그런 음. 것 같아요. 망상이라기보다는. 음. 그리고 잔나비 포레버님 지금의 정우님이 10년 전에 정우님과 10년 후에 정우님에게 해주고 싶은 말이 있다면? 10년 전에 정우님한테는 그렇게 살았는 게 맞다고 그냥 얘기해주고 싶어요. 그때는 지금 하는 데도 쭉 하면 은 돼. 아니 음, 그때는 조금 노는 거 좋아했거든요. <웃음> 친구들하고 PC방 가고 이런 거 되게 좋아했거든요. 에, 에. 근데 뭐 그것도 다 과정 중에 하나니까. 음. 그렇게 살라고. <웃음> 너 계속 그렇게 살아봐라. 음. 이렇게 얘기해 주고 싶고. 음. 10년 후에 음. 저한테는 고맙다고 얘기하고 싶어요. 음. 감사합니다. 형님. <웃음> 정훈 형님 감사합니다. <웃음> 고생이 많으십니다. <웃음> 그 얘기 맞네요. 고생이 많으십니다. 고생이 많으셨습니다. 대만 팬이 또 질문 주셨는데요. KN8540220님 앞으로 아시아 투어를 하실 계획은 없는지 만약에 하신다면 대만에 꼭 와달라고 아, 부탁하셨어요. 물론, 물론이죠. 네. 아직 뭐 구체적인 계획은 없는데 음. 근데 그런 문의들이 많이 들어와서 오. 어떻게 실현을 시키려는 방안을 찾고 있는 중이긴 아. 한 상황입니다. 오, 가시화될 수도 있겠네요. 네. 그 다음에 TUINGS34님 
전국 투어 끝나고 나면 진짜로 남극에 가실 건가요? 아, 네. 남극에서 뭐 촬영을 하는 스케줄이 있어가지고 아. 네, 다큐멘터리 타 방송국에서 아, 정말요? 그래서, 네. 그래서 그러시구나. 네, 남극 그 극지 훈련도 다 받고 그러셨다고 들었어요? 네, 아마 투어 끝나고 거의 바로 가지 않을까. 남극 못 보낸다는 팬들도 있었거든요. 아, 저도 사실 어. 제 스스로 못 보낼 것 같긴 한데 이미 다 너무 힘들지 않으실까요? 아 근데 재밌을 것 같긴 해요. 아. 거기 남극 북극은 가긴 쉬운데 남극은 음. 아무나 가는 게또 아니라고 하더라고요. 네, 네, 저도 그렇게 알고 있어요. 그래서 음. 음악과 관련된 프로그램인가요? 네, 가서 이제 음. 라이브도 한번 남극에서 라이브를 하신다고요? 네, 네, 네. 아 상상이 잘안 나는데 네. 네. <웃음> 기대해 보겠습니다. 마지막 팬의 질문입니다. JMB 포레버님, 정우님이 전국 투어에서 잔나비에게 2022년이 시즌 1의 끝이자 시즌 2의 시작이 된 해라고 얘기를 하셨다고 하는데 잔나비 시즌 2는 어떤 새로운 변화와 시도가 있을지 궁금하다고 하셨습니다. 더 많은 사람들이 함께 했으면 좋겠어요. 잔나비라는 음. 이름 아래에서. 음. 지금 멤버는 저랑 도영이 둘 뿐이지만 더 많은 연주자들 혹은 음. 뭐 그렇게 해서 조금 더 우리가 보여줄 수 있는 음악들에 대한 확장성을 조금 가지고 싶어요. 지금 하고 있는 음악들로서 멈추는 게 아니고 조금 더 우리도 배우는 자세로서 사람들하고 만들어내고 더 발전하고 더 아, 성장하고 네. 진화하는 네, 네. 잔나비의 모습이 되겠다. 네, 네. 네 알겠습니다. 정리하자면 그런 것 같아요. <웃음> 자 지금까지 오랜 시간 잔나비 최정훈님이랑 얘기를 나눠봤는데 저는 개인적으로는 그 최정훈 그리고 잔나비라는 아티스트에 대해서 더 깊이 이해할 수 있게 된것 같아서 참 좋은 그렇습니다. 시간이었던 것 같고요. 정훈님은 어떠셨어요? 저도 이런 이야기를 해본 적이 데뷔하고 나서는 처음인 것 같아요. 이렇게, 이렇게. 길게 네. 깊숙하게 얘기하신 적 없으시죠? 네, 그래서 아, 대답을 잘했나 싶기도 하고 음. 그런데 그래도 정말 너무 영광스러운 시간이었습니다. 아, 제가 네. 하고 싶었던 이야기들은 음. 다한것 같아서 아. 너무 감사하고 또 음. 질문도 이렇게 직접 준비해 오셨다고 하니까 정말 감동받았어요. 아. 네. 저도 감동받았어요. 네. 콘서트 투어 중에 바쁘신데 나와주셔서 네. 네, 마지막으로 잔나비를 정말 많이 사랑해주시는 팬 여러분께 인사 한마디 하시죠. 네. 아, 네, 지금 투어가 한참 진행 중입니다. 그리고 여러분들 많이 많이 날씨 추운데도 불구하고 저희랑 같이 놀러 와주셔서 너무너무 감사드리고요. 그렇지 못하셔도 이렇게 같이 밤샘 토크, 밤샘 토크 함께 해주셔서 너무너무 감사합니다. 저도 여러분들이 궁금해하실 만한 것들 다 열심히 답변했으니까 재밌게 봐주시고요. 좋은 밤 되세요. 새해 복 많이 받으시고요. <목소리> 직접 만나보니까 음악에 정말 그 누구보다 진심이라는 게 느껴지고 이래서 팬들이 이렇게 좋아하고 많은 사람들의 사랑을 받는구나 그런 게 실감이 나더라고 그리고 이제 정말 오래오래 음악을 해서 고전으로 남고 싶다고 그랬잖아 그게 꿈이라고 했는데 그 꿈을 꼭 이루시길 바라고 그 여정을 방송 토크도 열렬하게 응원하겠습니다 잔나비 화이팅!